சிம்பிளிசிட்டி நேயர்களுக்கு வணக்கம் கோவை மாவட்டத்தில் உள்ள ஹோப் சிக்னலை தாண்டி வந்து பெட்ரோல் பங்க் ஒன்று இருக்குது இந்த பெட்ரோல் பங்க் கிட்டே இருக்கிற பேருந்து நிறுத்தம் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆனால் இந்த பேருந்து நிறுத்தமானது வந்து சுமார் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே எடுத்துட்டாங்க அந்த பேருந்து நிறுத்தம் வந்து இப்போ ஜிஆர்ஜி சிக்னல் பக்கத்தில் இருக்குது ஆனால் வந்து பொதுமக்கள் வந்து இந்த பழைய ப பேருந்து நிறுத்தத்தில் தான் வந்து நிற்கிறாங்க இதனால் வந்து இப்போ அடிக்கடி விபத்துகள் ஏற்படுது குறிப்பாக அரசு பேருந்துகளும் தனியார் பேருந்துகளும் போட்டி போட்டுக்கிட்டு வந்து இந்த பழைய பேருந்து நிறுத்தம் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த பேருந்து நிறுத்தத்தில் வந்து நிறுத்துகிறாங்க இதனால் தொடர்ந்து விபத்துகள் ஏற்பட்ட வண்ணமாகவே உள்ளது குறிப்பாக நேற்று மாலை சுமார் மூன்று முப்பது மணி அளவில் வந்து ஒரு கல்லூரி மாணவி வந்துட்டு இருந்தபோது அரசு பேருந்து ஒன்று வந்து அந்த பெண் மீது மோதியில் வந்து அந்த மாணவி வந்து மருத்துவமனையில் வந்து அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வராங்க குறிப்பாக தொடர்ந்து வந்து இந்த மாதிரி விபத்துகள் ஏற்பட்ட வண்ணமாகவே உள்ளது நேற்று மத்தியானம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டே மணி இருக்கும் இருக்கும்போது ஒரு ஒன்று ஒன்று ரோட்டை கிராஸ் பண்ணி வந்துட்டு இருந்தாங்க சிடிசி பஸ் பத்தொம்பது ஐம்பத்தாறு டிஎன் தேர்ட்டி எயிட் டிஎன் அந்த பஸ் வந்து ஓவராக ஸ்பீடில் வந்து ஓவர் ஸ்பீடில் வந்து அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் வண்டிகளெலாம் நிற்கும்போது அவர் ராங் சைடில் வந்து அந்த பொண்ணு மேலே அடித்து அந்த பொண்ணு கீழே விழுந்து ரொம்ப உயிருக்கு ஆபத்தான நிலைமையில் இருந்துச்சு ஆம்புலன்ஸ் போகணும்னு ஆம்புலன்ஸ் வர்றதுக்கு லேட் ஆனதுனால நான் என்ன பண்ணால் இங்கேருந்து போய் ஆட்டோவில் தூக்கி போட்டு நானே என்னோடய ஃப்ரெண்டு கூட இருக்க ஓட்டுநர் நாங்கள் வந்து ஆட்டோவில் தூக்கி போட்டு ப்ரைவேட் ஆஸ்பிட்டல் ராஜா ஆஸ்பிட்டல் கொண்டு போனோம் அங்கே வந்து கொண்டு போய் எதுவும் பண்ண முடியாது ஜஸ்ட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் அந்த குழந்தைக்கு உயிரை காப்பாற்ற ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் டைம் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க நாங்கள் நேராக பிஎஸ்டியை கொண்டு போனோம் இந்த பொண்ணுக்கு இனி சுயநோனை தெரியாமல் இருக்குது வணக்கம் ஓப் காலேஜ் பகுதியில் ஆட்டோ ஓட்டி கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஆட்டோ சந்திரன் என்று அழைக்கப்படுகிற மு சந்திரகுமார் எழுத்தாளர்னா கோவையில் எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் காலையிலிருந்து மாலைக்குள்ள குறைந்தது ஒரு பத்தாயிரத்திலிருந்து பத்து பதினைந்தாயிரம் மக்கள் ரோடுகளை இந்த இடத்துல நடந்து தாண்டுபவர்களாக இருக்காங்க கடற்கிறாங்க இந்த பத்து பதினஞ்சாயிரம் மக்கள் கடற்கரை இடத்துக்கு ஒரு பாதாள சுரங்க பாதையோ கடந்து செல்வதற்கான பாலமோ தேவைன்னு நான்கு மேயர்கள் இடத்திலும் நாங்கள் இந்த ஆட்டோ ஸ்டாண்ட் சார்பில் இங்கே இருக்கிற பொதுமக்களையும் திரட்டிக்கொண்டு நாங்கள் மனுவும் கொடுத்துருக்கோம் இங்கே பாலம் வேணும் அப்படிங்கிறத நாங்கள் கோரிக்கையாக வச்சுட்டே இருக்கோம் ஆனால் அந்த கோரிக்கைகள் வந்து தொடர்ந்து புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்குது இருபது ஆண்டு காலமாக அந்த கோரிக்கையை கா கா மாநகராட்சி நிர்வாகமும் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு இங்கே ஒரு பாலம் கட்டப்பட வேண்டும் இன்னொன்று வந்து காவல்துறை அதிகாரிகள் கடுமையாக முயற்சி பண்ணுறாங்க ஓப் காலேஜில் போக்குவரத்தை சீர்படுத்துவதற்கு அக்கறை எடுத்துக்கிறாங்க அதில் நாம் எந்த குறையும் சொல்ல முடியாது காவல்துறை இன்னும் சீரிய அளவில் கவனம் எடுத்து அந்த இடத்தை சீர்படுத்துறதன் மூலமாக அந்த பகுதியில் சாலைகளை கடப்பதற்கு இருக்கு ஏன்னா அங்கே தான் டிவைடர் வந்து ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க மக்கள் கடந்து செல்வதற்காக அப்போ அந்த இடத்துல மக்களுக்கு வந்து ஒரு பாதுகாப்பு கொடுக்குற வாய்ப்பை வந்து காவல்துறை நிர்வாகம் போக்குவரத்து நிர்வாகம் எடுத்துக்கணும் பேருந்து நிறுத்தம் இது கிடையாது பெட்ரோல் பங்க் பக்கம் கிடையாது பேருந்து நிறுத்தம் இந்த டிராஃபிக் இருக்கிறதுனால இந்த பேருந்து நிறுத்தத்தை வந்து ஜிஆர்ஜி ஸ்கூல் பக்கத்தில் மாற்றி வச்சுருக்காங்க அப்போ இங்கே இருக்க பெட்ரோ பெட்ரோல் பங்கில் இருக்கவங்க ஆகட்டும் ஆட்டோ டிரைவர்ஸ் ஆகட்டும் போலீஸ்கார் ஆகட்டும் ஹோம் கார்டு இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் போலீஸ் எல்லாருமே சொல்லி பொதுமக்கள் யாரும் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எனக்கு வந்து ஒரு ஃப்ளக்ஸோ இல்லை இந்த இடத்த பேருந்து நிறுத்தக்கூடாது என்று ஒரு ஃப்ளக்ஸோ இல்லை வாகனங்களுக்கு அபராதம் விதித்தால் ஒளிய இதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது என் பேர் ரமணித கிருஷ்ணன் இந்த ஏரியாவில் தான் இருக்கிறேன் இங்கே வந்து பொதுவாக பஸ் ஸ்டாப் வந்து பஸ் வந்து இங்கே நிறுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஆனால் இங்கே வந்து யாரும் பஸ்காரரும் கேட்கறது இல்லை பொதுமக்களும் கேட்கறது இல்லை போலீஸ்காரர் எல்லாம் சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆனாலும் அலோன்ஸ் என்னெல்லாம் பண்ணுறாங்க ஆனால் யாரும் கேட்க மாதிரி தெரில இனிமேல் இந்த மாதிரி நடக்கக்கூடாதுன்னா இந்த இடத்துல வந்து பஸ் நிறுத்தக்கூடாது எந்த பஸ்ஸுமே இங்கே நிற்கக்கூடாது இது எல்லாருமே மக்களும் சேர்ந்து ஆக்ஷன் எடுக்கணும் போப்ஸ் பகுதியில் வந்து விதியை மீறி வந்து பேருந்து ஓட்டுநர்கள் வந்து பேருந்து நிறுத்தம் இல்லாத இடத்துல பேருந்துகளை நிறுத்தி பொதுமக்களுக்கு இடைஞ்சலை ஏற்படுத்தும் விதமாக இருக்கிறாங்க இதை வந்து எப்போவுமே காவல்துறையும் பொதுமக்களும் மற்றவங்களும் வந்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி கொண்டே இல்லாமல் பேருந்து ஓட்டுநர்களே தன்னிச்சையாக விதியையும் மனிதநேயத்தை மதித்து நடந்தால் இது போன்ற விபத்துகள் நடக்காது என்பது நிதர்சனம்